Presiden Jokowi dalam acara refleksi dan catatan 10 tahun pemerintahan Jokowi di bidang konstruksi, infrastruktur dan investasi menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk bisa menarik investor masuk Indonesia, serta memiliki beberapa dampak positif dalam hal penurunan inflasi dan meningkatnya ranking daya saing Indonesia di dunia. Jokowi juga menyebut pentingnya peran GAPENSI dalam proses pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum PPP Kapensi, Bapak Andi Rukman Karumpase, beserta seluruh jajaran pengurus PPP Kapensi, yang saya hormati seluruh Ketua Umum BPD Kapensi dari seluruh tanah air Indonesia. Yang saya hormati Bapak Garu Tanjung yang hadir pada sore hari ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak awal pemerintahan 10 tahun yang lalu, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Baik infrastruktur untuk konektivitas, infrastruktur untuk layanan dasar, infrastruktur untuk pangan, infrastruktur untuk energi, dan infrastruktur untuk industri. Tadi angka-angkanya berapa kilometer jalan tol, berapa kilometer jalan nasional, semuanya sudah disampaikan di layar, berapa jumlah pelabuhan besar, sedang maupun kecil, berapa airport baru yang telah dibangun, sudah disampaikan semuanya. Dan saya yakin ini adalah juga kontribusi besar dari GAPENSI, baik pusat maupun di daerah. Saya hanya ingin titip pada Kapensi bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja. Bukan hanya membangun asal jadi saja tetapi tidak ada manfaatnya. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini buat Competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada. Selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang sekarang ini berkompetisi, ber saing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Tidak akan ada. Karena infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi. Tetapi juga akan mengurangi biaya logistik yang dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24 persen, sekarang sudah turun menjadi 14 persen. Sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah dan itu terlihat dari angka inflasi. Kalau dulu angka inflasi kita 8, 9, bahkan 11, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3 persen. Dan terakhir, di bulan yang lalu berada di angka 2,58 persen. 
Jadi pembangunan itu berentetan kemana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu tetapi akan berentetan kemana-mana. Nah ini yang berkaitan dengan Gapensi, urusan lelang. Urusan lelang, urusan harga penawaran. Ini Gapensi ini kan tidak, tidak pernah lepas dari ini harga penawaran. Yang saya lihat dari jauh, biasanya banting-bantingan harga. Supaya menang proyek. Benar enggak? Enggak apa-apa. Kompetisi itu baik. Bersaing itu baik. Tetapi kalau sudah membanting harga itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya, HPS-nya, HPS-nya turun di bawah 80 persen. Ada loh, banyak loh. Benar enggak? Nah, kalau sudah begini, yang dikorbankan, yang jadi korban adalah mesti kualitas. Larinya pasti ke sana. Pasirnya dibanyakin, semennya dikurangin, besinya dikecilin, tapi tidak digapensi tidak. Kalau sudah larinya ke sini, ada tadi di depan saya mau berbicara, mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas. Bukan hanya konstruksinya, tetapi juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti ke sana, tidak hanya membangun beton, beton, beton. Saya sudah Berapa kali Pak Menteri, kalau saya ke lapangan meresmikan atau melihat progres perkembangan sebuah proyek, pasti saya tegur kalau berkaitan dengan landscape, estetika, lingkungan, karena ini ke depan akan menjadi hal yang sangat penting. Jadi, kalau sudah anggarannya di bawah HPS-nya sudah di bawah 80 persen, jangankan soal estetika, jangankan soal landscape, jangankan soal lingkungan, jadi baik saja belum tentu. Benar enggak? Karena anggarannya dipangkas terlalu banyak, makanya yang penting jadi. Itu yang berbahaya. Kok ditepuk tangan? Ya? <tuk> Karena memang tidak ada anggaran untuk mempercantik bangunan itu. Kita harus mulai dengan estetika, keindahan, landscape, lingkungan. Sekali lagi, saya ulang-ulang. Oleh sebab itu, saya minta Gapensi sebagai salah satu asosiasi jasa konstruksi terbesar dalam menghasilkan karya konstruksi, betul-betul harus semakin berkualitas. Karena kalau pekerjaan saya kira banyak sekali. Kalau melihat anggaran infrastruktur tidak hanya di Kementerian PUPR, ada di Menteri Kementerian Perhubungan, ada di Kementerian Pertanian, semuanya ada semuanya. Yang saya lihat misalnya saya baru saja dua hari yang lalu pulang dari IKN,
Setelah lihat yang mengerjakan kontraktor utamanya memang yang banyak BUMN. Tetapi yang menjadi subkon banyak sekali dari Gapensi. Kenapa saya tahu? Karena saya mengundang Kadin, mengundang Hipmi, yang ternyata juga ikut membangun di sana semuanya. Pak, saya Kadin, tapi saya juga Gapensi. Pak, saya Hipmi, tapi saya juga Gapensi. Termasuk yang di Komisi 5. Banyak yang gak pensi. Sekali lagi, estetika, landscape, lingkungan akan menjadi prioritas pada level berikutnya pada pemerintahan yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya seluruh pengurus pusat Gapensi tahun 2029. Selamat bekerja, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.